আসসালামু আলাইকুম এতক্ষণ দেখছেন জাস্ট কিভাবে রাউট গুলো এবং রাউট লিংক গুলো কিভাবে পেজ চেঞ্জ হচ্ছে আর কি রাউটের সাথে দেখুন আমাদেরকে এই ভিউটাতে নিয়ে আসতে হবে যে যেখানে আমাদের লিংক গুলো থাকবে এবং এখানে আমাদের ভিউটা চেঞ্জ হবে তো সেই ক্ষেত্রে প্রথম যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার যে থিমের যে ফাইলটা আছে ওখান থেকে অ্যাসিডগুলোকে কপি করা তো অ্যাসিডগুলোকে কপি করে আপনি আপনার যে পাবলিক ফোল্ডারটা আছে ভিউয়ের যে পাবলিক ফোল্ডার সেখানে পেস্ট করবেন তো আমি অলরেডি পেস্ট করে রাখছি কারণ পেস্টটা একটু সময় নেবে দেন পরের কাজ হচ্ছে আপনার এখানে যে ইন্ডেক্স ফাইলটা আছে তা হচ্ছে আপনি যে ফাইলটা কপি করতে যাচ্ছেন আর কি আমরা চাচ্ছি স্যাম্পল পেজ নামে এস্টিমলটা কপি করতে কারণ হচ্ছে এই পেজের মধ্যে খুব বেশি একটা আইটেম নয় আর কি একদম খুচরা আইটেম জাস্ট একটা সিম্পল কার্ড আছে আর এই লিঙ্কগুলো আছে তো আমাদের এখানে যত বেশি কম্পোনেন্ট নেই সেটাই ভালো তাহলে হচ্ছে আমার রিসোর্স অনেক স্লো কম থাকবে আর কি তো আমরা ওই পেজটা থেকেই প্রথমে সিএসএসগুলোতে কপি করলাম দেন স্ক্রিপ্টগুলো কপি করলাম আচ্ছা কপি মনে হয় করি নাই কপি করি কপি এখানে করা আছে সম্ভবত হ্যাঁ যে কপি করা আছে ওখানটার সেম ফাইলটা এখানে কপি করা আছে তো কপি করার পর যে কাজটা করবেন এখান থেকে দুইটা ডট ডট ছিল ওই দুইটা ডটকে কেটে দেবেন একদম এ টু জেড এরপর হচ্ছে লেটেস্ট যে কোয়েরি হ্যাঁ তো আপনার যে যে কোয়েরি ফাইলটা আছে থিমের ওইটাকে ওইটাকে হেডে রাখবেন এটা কিছু সুবিধা আছে আর কি আপনার মাঝে মধ্যে এটা লোড হয়ে দেখতে সময় নেই তো এই যে কোয়েরি রিসোর্সটা দ্রুত লোড হইলে এই সুবিধা আর কি আপনি এই ইনার পেজে যে কোনো জায়গাতে ইউজ করতে পারবেন দেন হচ্ছে বুটস্টাইপের ফাইল সাইড বার যে কোয়েরি আর হচ্ছে কি থিম ডট জেস আর এখান থেকে এখানে হচ্ছে জাস্ট দুইটা ডট ডট থাকে এখানে এই দুইটা ডট ডট একটু কেটে দেবেন এখানে দুইটা ডট ডট থাকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে একটু কাজ করবেন সেটা হচ্ছে সাইড বার ডট মেনু যে এসে তো এখান থেকে যাবে না আপনারা এখান থেকে অ্যাসেটে যাবেন অ্যাসেট থেকে যা বাই স্ক্রিপ্টে যাবেন গিয়ে এখান থেকে যাবেন এই যে সাইড বার মেনু হ্যাঁ এখানে গিয়ে একটু কাজ করবেন সেটা হচ্ছে নর্মাল ফাইলটা এরকম না এটা একটু চেঞ্জ থাকে তো কারণটা দেখাচ্ছি দেন নর্মাল ফাইলটা পাবেন এরকম সিম্পল তো আমরা এখানে যে কাজটা করতেছি এটা হচ্ছে পুরো সেকশনটা লোড হবে উইন্ডো যখন লোড হবে তার তিনশো মিলি সেকেন্ড পরে হ্যাঁ আমি এই দুইটা জিনিস যদি কমেন্ট করে দিই তখন দেখেন কি হয় আর এখন কি হচ্ছে তো এখন কিছুই হবে না কারণ হচ্ছে আমরা জাস্ট থিমটা কানেক্ট করছি তো থিম কানেক্ট করলে যে জিনিসটা পাবেন সেটা হচ্ছে এই দেখেন এখানে হচ্ছে একটা মানে আইকনগুলো চেঞ্জ হয়েছে আর নিচে দেখেন এখানে কিছু একটা জিনিস চলে আসছে যেটা অটো আসছে আর কি থিম থেকে আসছে থিম নয় আমাদের রিসোর্স থেকে আসছে তো এখানে দেখেন কালারগুলো চেঞ্জ হয়েছে তার মানে স্টিমেল সিএসএসটা পাইছে কিন্তু এখানে এই স্টিমেলটা পায় নাই হ্যাঁ তো এই স্টিমেলটা আমরা প্রথমে দিয়ে দিই তো স্টিমেলটা আমরা দিব কোথায় আমরা দিব হচ্ছে আমাদের যে হোম পেজটা আছে ওই পেজের মধ্যে মানে ড্যাশবোর্ডের হোম পেজ যেটা আর কি তো ড্যাশবোর্ডের হোম পেজ কোনটা সেটা একটু চেক করা ড্যাশবোর্ডের হোম পেজ হচ্ছে যে ড্যাশবোর্ড নামে যে কম্পোনেন্টটা আছে তো আমরা ড্যাশবোর্ড কম্পোনেন্টটাতে যাই যাওয়ার পর দেখেন এখানে শুধু ড্যাশবোর্ড লিখা আছে তো আমরা পুরো ফাইলটাকে আর একটা ডিবের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি ওকে নেওয়ার পর এখান থেকে সিম্পল পেজে যাবেন গিয়ে এই যে লোড থেকে শুরু করে এই যে পেজ রাপার এন্ড এতটুকু কপি করবেন করে এখানে পেস্ট করবেন করলেন করার পরে এখানে প্রথমে পিলো ডাটা একটু অফ রাখেন এটা আমরা শেষে দেবো না আর আচ্ছা এখান থেকে এতটুকু হবে দিলাম আর দেওয়ার পর ইন্ডেনটা ঠিক করেন ওকে ঠিক হয়ে গেছে এখানে দেখেন আমাদের পেজ হেডার এটা হচ্ছে একটা কমন পার্ট যেটা সবসময় থাকবে আর এর নিজস্ব কিছু ফাংশনালিটি আছে বিভিন্ন পার্টের এই কারণে এটাকে আমরা একটা আলাদা কম্পোনেন্টে কপি করে নিব তো আমরা এটাকে কাট করে যে কাজটা করতে পারেন এই ব্যাক এন্ডের মধ্যে একটা কম্পোনেন্টস আমি ফোল্ডার করতে পারেন অথবা এই কম্পোনেন্টের মধ্যেই ফোল্ডার করতে পারেন যেটা আপনার ইচ্ছা তো আমরা ধরেন এই কম্পোনেন্টের মধ্যেই করি কম্পোনেন্টের মধ্যে একটা ফোল্ডার তৈরি করি নাম দিলাম ব্যাক এন্ড ওকে তো ব্যাক এন্ডের মধ্যে একটা ফাইল ক্রিয়েট করি ফাইলের নাম দিলাম ধরেন পেজ হেডার ডিআর পেজ হেডার ডট ভিউ তো ভি দেওয়ার পর এখান থেকে ভিউয়ের ফাইলটা তৈরি করেন ক্রিয়েট করার পর এখানে এই ফাইলটা পেস্ট করেন ঠিক আছে আর এখান থেকে যে কাজটা করবেন একটু ইন্ডেন্টেশনটা ঠিক করবেন এখন এটাকে নিয়ে আসতে হবে আর এখানে আরেকটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে প্রতিটা কম্পোনেন্ট তৈরি করার সাথে সাথে এখানে একটা নেম ক্রিয়েট করে দেবেন হ্যাঁ নেম হবে এই ফাইলের নাম যা তাই যেমন পেজ হেডার ওকে দেখতে সুবিধা আছে সুবিধাগুলো পরে দেখবেন পেজ হেডার গেল আর এখানে এখন পেজ হেডারটা নিয়ে আসেন ওকে তো পেজ হেডারটা ইম্পোর্ট করা সহজ সিস্টেম হচ্ছে প্রথমে লিখবেন লেখার পর শেষে কার্ড সোল লেখে কন্ট্রোল স্পেস ক্লিক করবেন হ্যা
আর শেষেরটা দেখি শেষেরটা কোথা থেকে আসতেছে দেখেন এটা হচ্ছে সোর্স কম্পোনেন্টস ব্যাক এন্ড পেজ হেড আপ হ্যাঁ তা আমাদের দরকার আছে এটা আমি যদি ক্লিক করি এখানে দেখবেন শেষে গেলে এটা অটোমেটিক ইম্পোর্ট হয়ে যাবে দেখেন তো এখানে হচ্ছে আমাদের প্রথমটা দরকার নাই আমাদের দরকার হচ্ছে শেষেরটা ওকে মানে যেটা আমরা অলরেডি কানেক্ট করতেছি আর কি দেখেন কম্পোনেন্টস ব্যাক এন্ড পেজ হেডার যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে আর কোনো ইরোর খাবেন না সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে এরপর আসেন হচ্ছে একটা ন্যাপ বার আছে বিশাল এটাকে একটু ছোটো করতে হবে পেজ সাইড বার এটাকেও এতটুকু কাট করেন কমেন্ট থাকুক সমস্যা না তাহলে আপনি সহজে বুঝবেন কোথায় কী আছে দেন এখান থেকে ব্যাক এন্ড ব্যাক এন্ডের মধ্যে নিউ ফাইল নিউ ফাইলের মধ্যে কী হবে দিলেন যে সাইড বার বা হচ্ছে সাইড বার ন্যাপ ওকে ভিউ দেওয়ার পর এখান থেকে যেটা হবে ভিউ দিলেন দেওয়ার পর নেমটা দিয়ে দেন ফার্স্টে নেম হচ্ছে কি সাইড বার নেম তারপর হচ্ছে টেম্পলেট টেম্পলেটের মধ্যে এটা পেস্ট করে দিলাম আচ্ছা এখানে আর কি আছে আচ্ছা এখানে কিছু জিনিস আছে একটা রাখেন আর বাকি সব ফালাই দেন এগুলো এগুলো আর কিছুই দরকার নেই জাস্ট নেম্বারটা আছে আর কি আর কিছু নয় নেম্বারের বাইরে আর কিছু রাখলাম না এখানে একটা ইউয়েল মিসিং আছে ইউয়েলটা দিয়ে দাম ওকে সব কিছু চলে আসছে এটাকেও কানেক্ট করতে হবে কোথায় এখানে পেজ সাইড বার ন্যাপ এটাকেও সেম ইম্পোর্ট করতে হবে কন্ট্রোল স্ল্যাশ স্পেস দেন তাহলে একটু চেক করে নিয়ে আসে ঠিকঠাক মতো হয়েছে কি না হয় না যে এখন হয়েছে সাইড বার কিন্তু সাইড বারটা অন্য জায়গায় পড়ে গেছে কমা দিয়ে এখানে বসাই দাও আচ্ছা ইম্পোর্ট হইল হওয়ার পরে এই পেজ বডিতে এখানেও সেম এখানে যে রিসোর্সগুলো আছে না ইমেজের যে রিসোর্সগুলো আর কি তো ইমেজের রিসোর্সগুলোতে দেখবেন ইয়ার হয়ে গেছে ওই যে ডট ডট রয়ে গেছে ডট ডট এই ডট ডটটাকে সার্চ দিয়ে স্ল্যাশ দিয়ে রিপ্লেস করে দাও ওকে আর সাইড বেড়ে আছে কিনা দেখেন একটা আছে এটাকে রিপ্লেস করে দাও তখন দেখবেন আর এখানে ইরোটা আসবে না ওকে তো এরপর এখান থেকে যদি যান এখন দেখেন আমাদের ভিউটা পেয়ে গেছে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমরা হোমের বা হচ্ছে ড্যাশবোর্ডের ভিউ পাইছি কিন্তু এখানে আমাদেরকে স্ল্যাশই দেখাচ্ছে তো আমরা চাচ্ছি যে এখানে যদি আমরা ড্যাশবোর্ডে আসি আমাদেরকে এখানে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড দেখাবে ওকে তো সেক্ষেত্রে এখানে যাই গিয়ে রাউটটা একটু চেঞ্জ করা তো রাউটটা হচ্ছে দেখেন এখানে স্ল্যাশ দেওয়া তো এখানে দিয়ে দেন স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড তো এখন থেকে ওখানে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ডই দেখাবে যদি রিলোড দেন ওকে আপনাকে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড অটোমেটিক নিয়ে আসবে আচ্ছা নিয়ে আসার পর এখন হচ্ছে এখানে কিছু পেজ চেঞ্জ করা ঠিক না ধরেন আপনি অ্যাডমিন পেজে যেতে চান অথবা অন্যান্য পেজে যেতে চান তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের লিঙ্কগুলো চেঞ্জ হবে কোথায় আমাদের লিঙ্কগুলো চেঞ্জ হবে সব এই পার্টে হ্যাঁ সিম্পল পেজের এই যে বক্সটা আছে এই বক্সে আর বাকি সব কিছু সেম থাকবে তো সেক্ষেত্রে আমরা একটু দেখে আসি এখানে যদি যাই ড্যাশবোর্ডে যাবেন হ্যাঁ তো ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পরে স্যাম্পল পেজ এটা ঠিক আছে তো আমরা কন্টেইনার ফ্লুইড স্টার্ট হ্যাঁ স্যাম্পল পেজ এটা হচ্ছে আমাদের পেজ কন্টেন্ট তো এখানে দেখেন এতটুকু রো থাকুক এটা কেটে দাম আচ্ছা দেন এখানে একটা কাজ করেন সেটা হচ্ছে আমাদের যতগুলো কন্টেন্ট আছে এখান থেকে ধরেন আপনি চাইলে একটা কম্পোনেন্টের মধ্যে আপনি র্যাপ র্যাপ আপ করে নিতে পারেন আর কি কারণ হচ্ছে দেখা গেছে আপনি অ্যাডমিনের জন্য একটা হেডার দেখাইলেন তারপর যদি সে ইউজার হয় তার জন্য একটা হেডার দেখাইলেন মানে একটা হেডিং দেখাইলেন এই টাইপের আর কি তো এই জিনিসটা কী রকম করবেন ধরেন আমি একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করি জাস্ট সিম্পল দিলাম যে ড্যাশবোর্ডের মধ্যেই ব্যাক এন্ডে আমরা কম্পোনেন্ট কীরকম কম্পোনেন্ট তৈরি করা যায় আচ্ছা প্রথমে আচ্ছা আপাতত না করলেও চলে জাস্ট এখানে হচ্ছে রিয়েক্ট রাউটারটা বসায় দেন কাজ করবে এই যে এখান থেকে রিয়েক্ট রাউটারটা কোথায় রিয়েক্ট রাউট ভিউ এটা কাট করেন কাট করার পরে এটা এখানে বসা ওকে বসালে একটা ইরোর খাবে ইরোর না আসলে ডিজাইনটা দেখবেন একটু ভেঙে চলে গেছে কেন কিন্তু সেটাও দেখাচ্ছি 
Legal. Dashboard admin. ठीक है ठीक तो शेखेच्छे एक टू कास्ट करें शिटा उसे क्या करा जाए हमरे इखान थे के राउटर इंटर में कमेंट करें इसलाम में तो जब राउटर व्यू इटा के टू ओपन करा तो ओपन करा और परे जिता होगे देखें एडमिन स्टूडेंट मैनेजमेंट ओके आमदर कास्ट डन तो এত টুকু যদি বুঝেন আশা করি সামনে আর একটু বুঝবেন এখন এখানে যেটা সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে যদি আমি ক্লিক করি নেব বারগুলো বের হচ্ছে না যেটা এখানে বের হয় আর কি ক্লিক করলে বের হচ্ছে কিন্তু এখান থেকে বের হচ্ছে না তো এর কারণ হচ্ছে আমরা যদি পেজের সোর্সটা দেখি আর কি দেখেন পেজের সোর্সটা যদি দেখাই সবার শেষে যদি যাও দেখেন আমাদের আমাদের যে অ্যাসেট এগুলো লোড হচ্ছে সবার উপরে আর ভিউয়ার যে অ্যাসেট এগুলো লোড হচ্ছে সবার শেষে তো যার কারণে যে প্রবলেমটা হয় मानी डकुमेंट लोड हार आगे अपना जो इवेंट आज सब कल हो जाए तो यह कारण एक ट्रिक्स करते हैं अपना डकुमेंट जो लोड हो तरह कैक सेकेंड पर आनी अपना जो इवेंटगुल आगे कल करते क्षेत्र में जो अपना कारण हम एपडोर जेस क्योंकि सब शेषे रेंडार हो जार कारण हमें मैं पूरा डोमटाई तो एपडोर जेस ये कारण अपना जे कोर जो इवेंट अपनी कल करते हैं किसान कल हाँ तो यह कारण जेखने अपना दरकार जमन धरें সাইডবার জেস্ট ওপেন করেছিলাম এখান থেকে একটু কমেন্ট করে দিয়েছিলাম তো এখানে যে জিনিসটা করছিলাম যে ডকুমেন্ট যখন লোড হবে তার কয়েক সেকেন্ড পরে এই এই যে ইভেন্টটা আছে সাইডবারের যে ইভেন্ট ওই ইভেন্টটা হচ্ছে ট্রিগার হবে তো এখন দেখেন যদি পেজ লোড হয় পেজ লোড হইল হওয়ার পর দেখেন কাজ করতেছে এখন আচ্ছা ডাবল হয়ে গেছে অন্য কারণে কাজ করতেছে তো এরপর এখন যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এটাকে এখন ঠিক করতে হবে যে এই যে এখানে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে গেছে এই অবস্থাটা যাতে না থাকে তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সিম্পল একটা ট্রিক্স করব ট্রিক্স না আসলে কারণ এখানে ভুলটা দেখায় যে আসলে ভুলটা কী হয়েছে ভুলটা হয়েছে দেখেন আমাদের আমরা যখন অ্যাপকে লোড করি হ্যাঁ অ্যাপের মধ্যে প্রথমে ড্যাশবোর্ডটা লোড হয় তো ড্যাশবোর্ডের মধ্যে সব কিছু আছে যেমন সাইড বার হেডার সব কিছু আছে কিন্তু যখন আমার রাউট ভিউতে যাই এই রাউট ভিউতে গিয়ে সে আবার ড্যাশবোর্ডকে কল করতেছে এর কারণ হচ্ছে দেখেন আমাদের হেডার রাউটের নাম কি ড্যাশবোর্ড এই কারণে সে সরাসরি এই রাউট ভিউতে এসে আবার ড্যাশবোর্ডকে কল করে বসে থাকে হ্যাঁ এই কারণে জিনিসটা হয়েছে অ্যাপের মধ্যে ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ডের মধ্যে আবার ড্যাশবোর্ড কল হয়ে গেছে তো এই জিনিসটাকে একটু দূর করতে হবে হ্যাঁ যে যাতে এই ভুলটা যাতে না হয় আর কি হচ্ছে এই প্রবলেমটা যাতে না হয় তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারেন হয়তো কি করতে পারেন এখানে যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে মানে সরাসরি ড্যাশবোর্ড মানে আমরা এখানে কি করি অ্যাপ ডট ভিউতে সবসময় ড্যাশবোর্ডকে কল করি না তো ড্যাশবোর্ডকে কল না করে যে মানে ভিতরে যে কোনো আর একটা রাউটকে কল করবেন যেমন হচ্ছে অ্যাডমিনকে লোড করতে পারেন মানে ড্যাশবোর্ডটা লোড হয়েই আছে তাকে তো আর মানে প্রথমবারে লোড করার দরকার নেই আপনি অ্যাডমিন অথবা অন্য কিছুকে লোড করতে পারেন তখন দেখবেন যে আর এই লোডটা থাকবে না হ্যাঁ অ্যাডমিন স্টুডেন্ট যাই থাকুক 
আর যখনই আপনি দেন কারণ ড্যাশবোর্ডটা সবার জন্য কমন কারণ হচ্ছে ড্যাশবোর্ডের মধ্যেই সবগুলো তার ইনার যত কন্টেন্ট এগুলো লোড হচ্ছে এই কারণে এই ছোট এতটুকু কাজ করে দিবা তাহলে দেখবেন আর এই ডুপ্লিকেট হবে না আরকি তো মোটামুটি এতটুকু চলে আর এতটুকু যদি বুঝেন আর এটা তো দেখেন এখন কাজ করতেছে ঠিক আছে আর কাজ যদি করে এখন কাজ হচ্ছে নন অথেন্টিকেট অবস্থায় কি করতে পারেন আপনি হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে দেখেন আমরা নন অথেন্টিকেট করি আগে আমরা এটাকে জাস্ট ফলস করে দিচ্ছি আর এখানে কয়েকটা বিষয় একটু বাকি আছে সেটা হচ্ছে ডিজাইন রিলেটেডই যেহেতু করি এটা একটু শেষ করে ফেলি দেখেন এখানে কিছু জিনিস আছে যে ফ্রেন্ড লিস্ট হাবিজাবি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো তো আমাদের দরকার নয় ঠিক আছে তো এইগুলো অ্যাড হচ্ছে কোথা থেকে একটু দেখেন এগুলো অ্যাড হচ্ছে দেখেন কুইক ভিউ রাপার এগুলো সম্ভবত কাস্টমাইজার নামে একটা জেস আছে এখানে ওখান থেকে পেতে পারে এখানে হচ্ছে যদি যান ইন্ডেক্স ডট এস টিএম এখানে চ্যাট ডট জেস নামে একটা আছে এটাকে অফ করে দাম দরকার নাই ওকে যদি অফ করে দেন দেখেন অলরেডি লোড হয়নি চলে গেছে এরপর দেখেন এখানে কাস্টমাইজের একটা অপশন আছে তো এখানে হচ্ছে কিছু জিনিস পাই নাই যেমন দেখেন এখানে একটা যদি রিপ্লেস করেন ব্যাকএন্ড স্ল্যাশ এটা হচ্ছে মেবি ফ্ল্যাশ অ্যাসেটস দিলেই পাওয়ার কথা আর যে ফ্ল্যাশ অ্যাসেটস দিলেই পাবে তো এই কোডটা আছে মূলত কাস্টমাইজার নামে একটা জাভা স্ক্রিপ আছে ওখানে সাইড পার্ট যে এসে গিয়ে এখানে যে কাস্টমাইজার যে এসে এখানে যাবে এখানে গিয়ে এখানে কিছু লিঙ্ক আছে লিঙ্কগুলো হচ্ছে ইমেজের লিঙ্ক এই যে এখানে ব্যাক এন্ড ডট ডট স্ল্যাশ ব্যাক এন্ড হ্যাঁ এটাকে সার্চ দেবেন সার্চই হচ্ছে কিছুই করার দরকার নেই এটাকে জাস্ট রিপ্লেস করে দেন ওকে এখন দেখেন সেভ করার সাথে সাথে পুরো ফাইলটা আবার রেন্ডার হইল রেন্ডার হওয়ার পর এখন যদি ওপেন করেন এখান থেকে এই ভিউটা পাবেন ওরা দেখতে একটু সুন্দর আর কি কাস্টমাইজ করতে পারবেন আপনি যদি চান যে এটা সেভ করে রাখতে চান ওরা নিজের মতো করে নেন আচ্ছা তারপরে যে ব্র্যান্ড ট্যান্ডের লোক আছে এরকম যা করতে চান আর কি তো মোটামুটি এই ব্যাক অ্যান্ড রিলেটেড এই কাজটা আমাদের হয়ে গেছে আবার তো আর তেমন কোনো কাজ নেই পরবর্তীতে যদি আবার কোনো ইউর পড়ি তখন আবার ঠিক করে নিবনে আচ্ছা এখন নন অথেন্টিকেট যেটা দেখতে চেয়েছিলাম আর কি তো এগুলো শর্টকাট কিছু ইডিট জাস্ট ডিজাইন কেন্দ্রিক আর কি যাতে ইউআইটা সুন্দর থাকে এই কারণে আগে একটু দেখাই দিলাম তো অ্যাপে এসে আপনি এখান থেকে ফলস করে দেন এটা ফলস করে দিলাম তো ফলস করলে এখন চলে যাবে কোথায় এখন চলে যাবে হচ্ছে লগ ইনে ঠিক আছে তো লগ ইন নামে তো আমাদের কিছু নেই এ পার্টটা একদম ব্ল্যাঙ্ক আছে আপাতত ঠিক আছে আর অ্যাডমিনে যদি চাই অ্যাডমিনে থাকার কথা না হ্যাঁ এখন অ্যাডমিনে যেতে দিবে না আপনাকে সরাসরি সবসময় লগ ইনে পাঠাই দিবে তো নট অথ পার্ট তো নট অথ পার্টের জন্য আমরা আপনি এখান থেকেই যাবে না এখানে গেলে অথেন্টিকেট নামে একটা পেজ পাবেন এখান থেকে হচ্ছে এই যে ভিজিতে ক্লিক করলে আপনি এই যে সাইন আপ ডট ইমেজ এই ভিউটা পাবেন তো এই ভিউয়ের কোড এটা হচ্ছে কি সাইন আপ ডট ইমেজ এস টি এম এল তো এই ফাইলটাকে ওপেন করেন সাইন আপ সাইন আপ এস টি এম তো এখানের যাবতীয় যা যা আছে এগুলো অলরেডি আমি কানেক্ট করে রাখছি আমরা এগুলো দরকার না আপনার যতটুকু দরকার সেটা হচ্ছে এই যে আপনি শুধুমাত্র যেটা করতে পারেন এই পেজ রাপারটা আছে না এতটুকু শুধু কপি করেন এতটুকু কপি করেন আর এখানে স্ক্রিপ্ট ডট জি এসে কি আছে এগুলো তেমন কিছু লাগবে না তো আমাদের শুধু এস টি এম এলটা হইলেই চলে আপাতত তো আমরা যে কাজটা করি এখানে একটা ফাইল তৈরি করি যে লগ ইনটা আছে না লগ ইনের মধ্যে এটাকে বসাই দেন তাহলে পেয়ে যাবেন ড্যাশবোর্ড ফ্রন্ট এন্ড লগ ইন লগ ইনে এই লেখাটা পেস্ট করে দাম তো এখানে অনেক কিছুই পাবেন যেগুলো দরকার হবে না হয়তো স্ল্যাশ অ্যাসেট দিলাম সেখানে অনেক কিছু করছি আমরা এগুলো কেটে ফেলে এত কিছু দরকার নেই আমাদের থিম ফর্ম আমাদের দরকার হচ্ছে পাসওয়ার্ড আচ্ছা এটা তো নিউ ইউজার না লগ ইন একটা কেমন আচ্ছা লগ ইন 
তো লগ ইন হচ্ছে এটাকে লগ ইন বানাই ফেলেন এখানে এখানে ইমেল আর পাসওয়ার্ড দেন শেষ বাকি এগুলো আর কিছু দরকার না নেই মনে হচ্ছে লগ ইনটা যদি ঠিক করেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ফর্ম গ্রুপ সাইন আপ বাটনটা কোন দিকে গেলো আচ্ছা একটা বাটন আছে এটা থাকে এটার দরকার নেই ওকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিলেন এখানে দিলেন ইউজার নেম ইউজার নেম হইতে পারে অথবা যেটা আপনার ইউনিক আর কি আমরা ইমেল দিই ইমেল আর পাসওয়ার্ড থাকুক আর টাইপ পাসওয়ার্ড দেওয়াই আছে স্ল্যাশ দিয়ে রাখে আর লগ ইন লগ ইন চলবে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দরকার নেই এটা ল্যাপটপ ঠিক আছে বেট নত পার্ট আচ্ছা কারণ আছে কারণ হচ্ছে আমরা এখান থেকে কী করি নাই যে লগ ইনটাকে তো দেখাই নাই ওকে তো এটাকে দেখান এখানে গিয়ে আপনি যদি কাজটা করেন কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের কোনো রাউট ভিউ নাই এখানে হচ্ছে আমাদের জাস্ট রাউটগুলো লেখা ছিল আর কি এখান থেকে রাউট ভিউটা কপি করেন কপি করে এই পার্টে দিয়ে দেন ঠিক আছে তো নত আট পার্টটা আর দরকার নাই ল্যাপটপটা কত কমেন্ট থাকলেও চলবে শুধু যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এখানে আচ্ছা ছোট একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে যেহেতু লগ ইন আর লগ ইন আর একটা হচ্ছে সাইন আপ দুইটার পেজ সেম সেক্ষেত্রে একটা কাজ করেন সেটা হচ্ছে একটা রাউট গ্রুপ তৈরি করেন এটাকে বলা হয় নেস্টেড রাউট তো নেস্টেড রাউটটা তৈরি করার সিস্টেম হচ্ছে আপনি এখানে যাবেন গিয়ে এখান থেকে আচ্ছা এখানে ওপেন করাই আসছে এই যে এ পার্টটা হচ্ছে নেস্টেড রাউটের তো সে যেই জিনিসটা করে সে হচ্ছে একটা কমন লেআউটকে সে প্যারেন্ট হিসেবে নেয় আর ওই লেআউটের মধ্যে জাস্ট রাউটারের মধ্যে হচ্ছে যেখানে আপনি রাউট ভিউ কল করে দেবেন সেখানে শুধু চিলড্রেনগুলোকে লোড করে দেয় তো আপনি এখান থেকে এতটুকু কপি করতে পারেন কপি করে আপনার ফাইলে যাবেন যাওয়ার পর যেখানে নথ অথেন্টিকেট হ্যাঁ ম্যানেজমেন্টের পরে এখানে ক্লিক করেন তো ক্লিক করার পর ইন্ডেন্টেশন করলেন তো এখানে এগুলো এত কিছু লাগবে না এখানে ধরেন দিলেন এখানে কি দিবেন আচ্ছা প্যাড দিতে পারেন স্ল্যাশ দিতে পারেন সমস্যা না কারণ হচ্ছে ড্যাশবোর্ডে যেহেতু আমরা ড্যাশবোর্ড দিয়ে রাখছি আর কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট দিলেন যে ধরেন একটা ফাইল বানান দিলেন যে অথ লে আউট আমাদের বানানো নেই কারণ এটা কাজ করবে না তো দেন হচ্ছে এই যে লগ ইন আর হচ্ছে সাইন আপ এই দুটাকে কাট করেন কাট করে এনে এই চিলড্রেনের মধ্যে পেস্ট করে দেন বুঝছেন তো এখানে যেটা হবে সে হচ্ছে এই দুইটা জিনিসকে জাস্ট লগ ইন লগ আউটের ভিত্তিতে সরি মানে এই অথ লাউট অথ লে আউটের মধ্যে এই দুইটাকে সে শুধু বারবার রেন্ডার করবে তো এখন যে কাজটা করতে হবে অথ লে আউটটা বানাইতে হবে তো অথ লে আউটটা আমাদের নেই সেক্ষেত্রে যেটা করেন এই যে ফ্রন্ট এন্ডে গিয়ে আপনি একটা ফাইল তৈরি করতে পারেন এখানে দিলেন যে অথ লে আউট ডট ভিউ দেওয়ার পর হচ্ছে ভিউ হবে ভিউ দিলাম আর এই ভিউ এর মধ্যে লগ ইনের যে কাজটা করছেন না দেখেন লগ ইনে পেজ সব কিছুই করছেন করার পর আচ্ছা পুরো পেজটা কপি করেন কাজটা কপি করে এই যে অথ লে আউটের মধ্যে দিয়ে দেন দেওয়ার পর এই যে এখানে এসে চেঞ্জ করবেন সেটা হচ্ছে দেখেন আমাদের এটা একটু ওপেন করি আমার এই নি ইউজার থেকে এতটুকু এই পার্টটাই হচ্ছে বারবার চেঞ্জ হবে সো আমরা এটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি নিউ ইউজার থেকে না নিউ ইউজার কোথায় মানে হচ্ছে লগ ইন থেকে চেঞ্জ হবে আর কি এতটুকু হচ্ছে কাট করেন কাট করে হচ্ছে এটা লগ ইনে দেন একবার ঠিক আছে 
আর আরেকবার দিন হচ্ছে সাইন আপ এর মধ্যে যদি একটু টাইটেলটা চেঞ্জ হবে সাইন ওকে আর এটা আছে কি লগইন আচ্ছা দেন হচ্ছে এই অথলা অথলি আউটের মধ্যে এখানে একটা রাউট ভিউ বসবে ওকে আর এই পাশে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে অথ দিয়ে দেন স্ল্যাশ অথ স্ল্যাশ অথ দিলে এই জিনিস দুইটা জিনিস একটু সুন্দর হয় আর কি একটা রাউট গ্রুপের মতো হবে এখন হচ্ছে অথ লে আউট এটাকে এখানে নিয়ে আসা অথ লে আউটটা আছে পরে देखी कपि करते कपि कर আচ্ছা একটা কাজ করা যায় পুরো থিমটা কি কপি করা এখান থেকে পেজ রেপার এখানে যেটা আছে আমরা আমি ভুলটা কপি করছি এখানে অথলে আউটে কপি করলাম হ্যাঁ কপি করার পরে যেখান থেকে নিউ ইউজার অথেন্টিকেট বক্স এ অথ বিজি লগ ইনের মধ্যে কি ছিল অথেন্টিকেট বক্স এটা কেটে দেন এখান থেকে আসবে কি রাউটার ভিউ আর লগ ইন থেকে অদবিজের অথেন্টিকেট বক্স অলরেডি আছে দরকার না बाटन गल्टा पल्टन गल ठीक कर दें और नीचे दरकार नहीं नीचे पार्टा दरकार न এইগুলা কে তুলে দেন সোশিয়ালাইট লাগবে না আর সাইন আপ এর ক্ষেত্রে আচ্ছা সাইন আপ টা তো ঠিক আছে এখানে ধরেন রাউট ভিউটা একটু চেঞ্জ করা যায় না এটা চেঞ্জ করার জন্য কি করবেন চেঞ্জ করার জন্য এখানে যেতে পারেন এখান থেকে একটা লিংক কপি করেন কপি করে এখানে বসায় দেন এই সাইন আপ এর জায়গায় রাউট লিংক লগ হবে আর সেম উল্টাটা হবে এই পাশে ডিভাইডার এতটুকু কেটে দেন আর এখানে হবে কি সাইন আপ লগ ইনটা কেটে দিলাম আর অলরেডি ইউজার এখানে দেবেন কি ডোন্ট হ্যাভ অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ ডোন্ট হ্যাভ অ্যান অ্যাকাউন্ট সাইন আপ আর এখানে হবে সাইন ইন তো আশা করি এই ভিউটা ওকে ঠিক আছে এই ভিউটা যদি ওকে হয় দেখুন থ্যাংক ইউ স্যাং অ্যাপে তো ক্লিক করলাম আচ্ছা স্যাং অ্যাপ নামে মনে হয় কোনো রাউটার নাই এটা কি ছিল এখানে নামটা একটু দেখে নাম নেম ছিল স্যাং অ্যাপ লগ ইনে গিয়ে নেম কি দিছেন 
अच्छा इन्हें पैद दिए रखते हैं ना लेकिन अभी नेम ओके नेम सही है आर इन्हें अभी नेम लोगे ये तो हमरा पैतीस को लेकर हमरा नेम इस को भी शामिल हो ये तो ये हमरा फॉलो कर दो ओके अपने के लॉगिन ये पढ़ा हुए बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ा ही लो सही है पैदन ये तो सही है ओके लॉगिन है तो लॉगिन तो ये तो शॉर्टकट किसी प्रोसेस तबे जो भी अपने का तो कौन किसी झामेला मना है हैं इसका कौन धारण अपनी राउटर एक आस्था बुझन में आपने छोटा कटा उन्हें वीडियो आता है भीउ राउटर है ये छोटा कटा वीडियो वाले को देखने के बारे में अपने खूब शाओजे क्लियर हुए जावन तार पर अच्छे जो भी कंपोनेंट ये खूब एक टा अपने का जो भी होते हैं एकदम अपना तो धारणा ना थके तो देखें नहीं आप ये टाइप का जन्म ये भालो और लॉगिन रजिस्टर तो गिलो तो आप अब तो हम लोग किसी कास्ट करूँ ना इसमें जस्ट दूसरी टाइप आटे की कास्ट करना ये टाइप से लॉगिन हो गया तो कुछ बारी हम लोग इसमें चेक करेंगे वो जैसा शायद शायद लॉगिन अथवा � ताकि यार डेस्कबोर्ड जैसे दवा बना देखने देखें ना अपने जो देखें ना वो जान ऑलरेडी एडमिने पढ़ है दीजिए अपने के ओके आ देखने देखें हमारे लोग पेज को लोग चेंज होता है ठीक ठाक मतलब अच्छा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखो जैसे लोग रोल बेस्ड की वाबे आपने अपना डिज़ाइन को लोग ऐसे जो दिशा उन लोग टाइप ही यूज़ आ रहा है तालुशे शेट आ देख दे आरके जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट का राउट बना देख दे ये वापस अच्छा हम लोग वाला के मैनेज कर चेस्ट कर दो तो शामिल भालो देख दे वीडियो देख दे और कुछ अब बुझते समस्या लोगों से जाना दे तालुशे नेक्स्ट वीडियो ते कावर और एक बार के वीडियो देखेंगे ना तारे चाहे आपने आराम दूर ही लो नहीं क्लियर हो जाएगा तो शाबाश जो ना शो का मना रही लो अस्सलामुअलैकुम